வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ரிக்ஸஸ் வந்து ஓரளவு முடிச்சிட்டோம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் அண்டு ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க மேக்ஸிமம் அது போதும் ஸோ செகண்ட் யூனிட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா ஸோ செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு இருபது ஃபார்முலாஸ் இருக்குதுங்க அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் வேரியபிள் வருது இல்லைங்களா எக்ஸ் ஒய் செட் அந்த இதில் வந்து ஒரு எட்டு ஃபார்முலாஸ் அதே மாதிரி சைன் கா இந்த சைனை வச்சு சைன் காஸ்ட் அண்ட் காட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷனை வச்சு ஒரு ஆறு ஃபார்முலா அதே மாதிரி சைன் இன்வர்ஸ் அதை வச்சு ஒரு ஆறு ஃபார்முலா இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் மொத்த ஃபார்முலாவுமே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெக்கோபியன் அதெல்லாம் வந்து ஈஸி தாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் ரைட் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஃபார்முலா பேசிக்கான ஃபார்முலா மட்டும் பார்க்கலாங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா அந்த கால்குலேஷனா இப்படி என்ன ஏது அந்த மாதிரி வந்து உள்ளே டீப்பாக போகாமல் நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இந்த செகண்ட் செப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கால்குலஸ் கால்குலஸ் அண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஜெக்கோபியன் அந்த மாதிரி நிறைய வருங்க எல்லாம் வந்து ஈஸியாக இருந்தால் ஒன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸாக சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைம் கேட்கலாம் அதாவது கேட்கலாம்னா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இபியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஏழு டாப்பிக்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவு தரவு பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிறது ஸ்கிப் பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லைங்க இருபது மார்க் வருது ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கெட் பண்ணுறதுக்காச்சு பிளான் பண்ணிட்டு போனோம்னா தான் ஒரு டென் மார்க்ஸ் வச்சு வாங்க முடியும் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க ஃபார்முலா போகலாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ஸோ எக்ஸ் பவர் என்னை வந்து டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ரைட்டுங்களா இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் மற்ற ஃபார்முலாவும் என்ன மார்க்க சான்சஸ் இருக்குது பட் இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ரைட்டுங்களா என்ன பண்ணுறோம் பவரில் இருக்கிறதே கீழே எழுதிட்டு பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணி எழுதிடுறோம் ரைட்டுங்களா இங்கே பாருங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் டென்னு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டென்னு எக்ஸ் பவர் டென் மைனஸ் ஒன்று ஸோ நைன் வந்துடும் எக்ஸ் பவர் நைன் ரைட்டுங்களா சரி அடுத்து வேறு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களா டி பை டிஎக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டென் ரைட்டுங்களா ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டென்னு இருக்குது இதே நான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டென் கொண்டு போயிடலாங்களா கீழே இருக்கிற பவர் வந்து மேலே போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிரும் ஸோ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டென்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டைரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியதாங்க என்னது அந்த என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டென்னுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பவரு எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டென்னு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ நமக்கு வந்து லெவன் வரும் ரைட்டுங்களா நீங்கள் வந்து இங்கே வழக்கம் போல் மைனஸ் நைன்னு போட்டுக்கூடாது நமக்கு வந்து டென்னு தான் தெரியுமே வந்து டென் மைனஸ் ஒன்றுனா நைன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட்டுங்களா இது இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா ஓகே வேறு இதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் கொண்டு வந்துட வேண்டியது தான் மைனஸ் டென் டென் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் லெவன் இருக்குங்களா அது கீழே கொண்டு வந்தோம்னா பாசிட்டிவ் மேலே கொண்டு போனோம்னா சரி மேலே இருந்து கீழே கொண்டு வந்தோம்னா பாசிட்டிவ் வந்துடுங்க ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து வேறு பாருங்களா டி பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாக்கில் என்ன பண்ணணும் ரைட்டுங்களா நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாங்களா ஓகே டைரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா என்ன என்னுட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன்று ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூனு வரும் அதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ அதாவது இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கிறது இங்கே பாசிட்டிவாக வந்துடும் ஸோ நம்ம டூ ரூட் டூ சாரி டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாங்களா ஓகே பின்னத்தில் வந்து எப்படியும் போகிறது பவரில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னத்தில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது டி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் பை ஃபைவ்னு ஒரு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இதே மாதிரி தாங்க என்ன பண்ணணும் பவரில் இருக்கிறது நைன் டிவைட் பை
ஸோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டோட பவர் வந்து எக்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஏ பவர் எக்ஸ் லாக் ஏ ரைட்டுங்களா இது ஏ பவர் எக்ஸ் லாக் ஏங்கிறது ஃபார்முலா ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ஒய் செட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இந்த ஏ பி சிடி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சின்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த சின்டெக்ஸ் ரைட் நமக்கு கான்ஸ்டண்ட் பவர் எக்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு லாக் ஏன்னு எழுதிக்கணும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஒருவேளை நம்ம கான்ஸ்டண்ட் மட்டும் கொடுத்த அப்படிங்க பண்ணுறது இப்போ வந்து இது கான்ஸ்டண்ட் பவர் எக்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட் பவர் எக்ஸாக இருந்தால் ஏ பவர் எக்ஸ் லாக் ஏன்னு சொன்னோம் ரைட்டு டி பை டிஎக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஏதோ ஒன்று கேன்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்னது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஜீரோங்க ரைட்டா எந்த கான்ஸ்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்னா நீங்கள் நம்பர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பாருங்களா டி பை டிஎக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் வந்து ஒரு பத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம நம்பரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஜீரோ வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே மூணு ஃபார்முலா முடிஞ்சதுங்களா அடுத்து வந்து நாலாவது ஃபார்முலா வந்து யூனிவர்சல் ஃபார்முலாங்க டி பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா எக்ஸ்போனன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா எக்ஸ்போனன்ஷியல் பவர் எக்ஸாக இருந்தால் இ பவர் எக்ஸ் தாங்க வரும் ஸோ நீங்கள் இ பவர் எக்ஸை என்ன டைம் பண்ணிங்கனாலையும் அது வந்து உங்கள் கூட நினல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ரைட்டுங்களா அது அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஓகே இ பவர் என்எக்ஸ்னால் என்னங்க பண்ணுறது இது ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு இல்லைங்களா ஜஸ்ட் அந்த பவரில் இருக்கிறத எண்ணை மட்டும் முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதிக்கணும் என்னன்ட்டு இ பவர் என்எக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ பாருங்களா நமக்கு ஒரு சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க டி பை டிஎக்ஸ் இ பவர் டென் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா வரும் டென் இ பவர் டென் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பவரில் குறையறது இல்லை அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் எக்ஸ் பவர் என்னாக இருந்தால் என்னன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டோம் இல்லைங்களா இங்கே வந்து என் மைனஸ் ஒன்றுலாம் வரல இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இ பவர் என்எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸை பொறுத்து என்னன்ட்டு இ பவர் என்எக்ஸ் வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்த ஃபார்முலாங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸப் லாக் எக்ஸை வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வருங்க ரைட்டுங்களா என்னது லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன் பை எக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஓகே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பாருங்களா ஆறாவது பா டி பை டிஎக்ஸ் லாக் ஏஎக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து பேஸ் சொல்லுவோம் இங்கே லாக் ஏ டென் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இது வருது இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் வந்து ஏ ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட் பேஸை கொடுத்துட்டு எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ்ன்ட்டு லாக் ஏன்னு போட்டுக்கணுங்க ரைட்டுங்களா இந்த பேஸில் வருது இல்லைங்களா அந்த வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இப்போ பாருங்களா நான் உங்களுக்கு ஒன்று இது பாருங்களா லாக் பி எக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண எழுது ஒன் பை எக்ஸ்னு வரும் இந்த எக்ஸின்ட்டு லாக் பின்னு எழுதிக்கணும் ரைட்டுங்களா நீங்கள் இந்த பேஸில் வரதை வந்து லாக் வேல்யூவாக எடுத்து எழுதணும் இங்கே வரப்போ பேஸாக எழுதக்கூடாது ரைட்டுங்களா ஓகே இதில் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரைட் கடைசி ஃபார்முலா பார்க்கலாங்களா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் லாக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வெறும்னு ஒரு வேரிய ஒரு வேரியபிள் வச்சு பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு வந்து லாக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ரெண்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பாருங்களேன் அங்கே எக்ஸாம்பிள் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் ஒரு டைம் எஃப் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட்டுங்களா ஒரு டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நமக்கு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஓகே இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்
ப்ளஸ் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிவிட்டு நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படி தானே ஸோ ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அது ஜீரோன்னு வந்துடும் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் கியூப்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு இந்த கால்குலேஷை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு என்னவெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதும் ஒய் டேஷ் இதெல்லாம் வந்து போகிற இந்த ஒய் சிம்பிளாக ஒரு டேஷ் மட்டும் போடணும் இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒரு டைம் பண்ணணும் இப்போ எஃப் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் போட்டோம்னா நம்ம வந்து எக்ஸை பொறுத்து இந்த ப்ராக்கெட்டில் எதை போடுறோமோ அதை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து ரெண்டு டைம் கொடுத்துருக்கிறத டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் ஒரு வேளை எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஒய் அது கூட சொன்னால் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்யை பொறுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு டேஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேளை டபுள் டேஷ் கொடுத்தாங்கன்னா ஒய்யை பொறுத்து ரெண்டு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ஒய் டபுள் டேஷு இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டபுள் டேஷு எக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர்டு ஒய் பை ஏதோ ஒன்று டி ஸ்கொயர்டு எனி திங் டி ஸ்கொயர்டு எஃப் டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் நம்ம வெறும் டி பை டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்படின்னு போட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஒய் டேஷ் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் போகிறதுக்கு அர மீனிங் ரைட்டுங்களா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேசிக்கான ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து பைக்கார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சில டைமில் வந்து டைரெக்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க சில டைமில் வந்து ஜஸ்ட் சின்ன மாடிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க ரைட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறப்ப எப்படியெல்லாம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாங்க இப்போதைக்கு இந்த ஆறு ஏழு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பைக்கார்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷனை பார்த்துக்கலாம் இப்போவே வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹா